こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。今回の動画は、3D ソニックのトラウマステージランキングです。ソニックシリーズといえばハイクオリティなステージが魅力ですが、中には思わず悲鳴を上げたくなるような激ムズ難易度のステージがいくつか存在します。今回はそんな激ムズ難易度ステージの中から、私が個人的に厳選した10個のステージをランキング形式でご紹介したいと思います。なおこのランキングは私の独断と偏見で選出したものなので、皆さんの思うトラウマステージもぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。またトラウマという表現をしていますが、各ステージを批判する意図は全くないのでその点もご理解くださると助かります。あくまで話のネタとして楽しんでほしいんだぜ。ぜひどのステージがランクインしているか、予想しながら見てみてください。またこのチャンネルでは、ソニックのソフトやキャラクター紹介、最新ゲームのレビューなどを扱っていますので、よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、早速スタートです。第10位は、ソニックアドベンチャー2より、アクアテックマイン。このステージでは、ナックルズを操作して宝探しをします。巨大な宝石、マスターエメラルドのかけらを3つ集めることが目的です。このルール自体はどのステージでも共通なのですが、このステージはとにかく地形が複雑で、なかなかかけらが見つかりません。ただでさえ脇道や小道が多くてややこしいことに加え、厄介なのは水の高さによって通れる道が変わること。水の高さは3段階あるのですが、低い位置高さを変えて道を確認するのはなかなかに面倒です。また水中に潜って探すこともできますが、不要意に潜るとひどい目に遭います。小道に入って迷子になってしまうと、非常に上がれなくなってアウトです。ナックオーバーとって自由に動ける分迷子になりがちだよな。レーダーの反応が強くなっても、それ以上近づけないといったことが多々あります。かけらの場所は毎回ランダムなのですが、見つからない時は本当に見つからないです。雰囲気もどことなく不気味だし、できれば長居したくないステージだぜ。ナッの宝探しパートは結構好きでよくやるのですが、このステージはなかなかうまく攻略できないですね。第9位は、ソニックアドベンチャーのエリー編より、ホットシェルター。ここは難易度が高いというより、恐怖という意味でトラウマです。このステージでは、ソニックのことが大好きなハリネズミの女の子、セミーを操作してゴールを目指すのですが、このステージのトラウマポイントは、こいつです。うわ、びっくりした。このステージでは、常にこのロボットがエミーを追いかけてきます。攻撃を加えることもできますが、倒すことはできないので足止めにしかなりません。不死身の敵がずっと追いかけてくるというのは、なかなかの恐怖を感じます。じわじわ神経削ってくるタイプだな。見た目が怖くないのがせめてもの救いですかね。なおソニックアドベンチャーのエミー編では、ここ以外のステージでもロボットが追いかけてくるのですが、中でもこのホットシェルターを選んだのは、このブロックの仕掛けがあるからです。ここには4色のブロックとそれに対応したパネルがあり、各ブロックを同じ色のパネルに置けば先に進めるのですが、ここでもロボットが迫ってきます。追われてる時にこのギミックはきつい。近い近い。そして、このステージ最大のトラウマポイントがこちら。ここもブロックか、でもロボットはいないから落ち着いてできるな。うわあ初プレイ時は小学生だったのですがここで軽く泣いた気がします第8位はソニックヒーローズよりビンゴハイウェイこのステージはカジノをイメージした賑やかで可愛らしいステージですが難易度は全然可愛くありませんこのステージのトラウマポイントはビンゴパートここではプレイヤーキャラクターたちがゴールになりステージ上を転がっていくのですが、コース上のバネに跳ね返りまくるので、全然制御が効きません。その上で慎重に進まないと落ちる箇所がいくつか設置されているので、落ちずに進めるかどうか、半分運ゲーのようになっています。この状態で慎重は無茶。このゲームって落ちるとそれまでのスコアとかレベルがパーになるから、そういった意味でもこのパートは鬼畜だな。そうなんです。一度でも落ちると最高ランクが厳しくなるので、やり込みでも大きな関門になってきます。ちなみに今作はキャラクターたちが3人1組のチームを組んでいるため、落ちそうになったらリーダーを切り替えて回避するという裏技があるのですが、このパートでは大抵他の2人の方が先に落ちているので、この技も使えません。結果、全力で穴と反対方向にスジックを倒しながら進むということになります。ステージ自体は楽しげなのに楽さがすごいな。まったくです。ヒーローズを遊んだことがある人にとってはかなり印象深いステージだと思います。第7位は、ソニック・ザ・ヘッジ・ホックのシルバー編より、ラスティ・デザート。ここはシルバーとエミーが協力して進んでいく砂漠ステージです。このステージは途中まではそこまで難しくないのですが、ある一つのギミックによってトラウマステージになっています。それが、ステージ最後にあるこのギミック。この巨大な玉を弾いてステージ上を転がしていき、ゴールの穴に入れるというギミックです。
たまに書いてある数字は弾ける回数で、1回弾くごとに数字が減っていきます。9回でゴールしろってことか。そういうことです。そしてこの9回というのがトラウマポイント。というのもこのギミック、9回でたどり着くにはゴールが遠すぎるんです。さらにその道中には曲がり角がある上に、穴もたくさんあります。もちろん途中で回数が尽きてしまったり、穴に落ちてしまうと最初からやり直しです。やってみるとわかるのですが、弾く角度や強さがかなりシビアで、最初の穴を越えるのすらひと苦労。加えて9回という回数制限があるため、角度調整のために一度止める、ということもできません。すなわち、動いている球に対して適切な角度、適切な強さで攻撃を与え続けなければならないのです。それめちゃくちゃ難しいんじゃないか。めちゃくちゃ難しいです。さらにこのステージはここまでが簡単なだけに、このギミックの難しさが際立っています。スムーズに進んできたのに最後でめちゃくちゃつまらされる。そんな悔しさも相まって、個人的にかなりのトラウマステージです。第6位は、ソニックロストワールドより、サイレントフォレストのゾーン2。ロストワールドはソニックのスピードが抑えめなので、他作品と比べると操作しやすいのですが、ステージのギミックが難解だったり敵を倒すのにコツがいることが多いのでゲームとしての難易度は高めですこのサイレントフォレストゾーン2もその例に漏れずかなり慎重なプレイを求められるステージになっているのですがこのステージのトラウマポイントは後半部分ですこのパートではステージ奥にいるフクロウの目からサーチライトのような光が出ているのですがこの光に照らされてしまうとコウモリの群れに連れ去られてミスになってしまうんです一発アウトってことかそれはなかなかきついなライトの動きも早いしてかなんでフクロウに見つかってコウモリにさらわれるんだ全体的に難しいステージが多い今作ですが、中でもこのステージのこの部分だけ異様に難易度が高いです。おっしゃる通りライトの動きが早いのである程度スピーディーに進む必要がありますが、かといってステージのギミックはシビアなので、無理に進もうとするとすぐ落ちてしまいます。スピーディーかつ慎重にか、やり込みじゃないのにすごいこと要求されるな。今作では、同じ場所で何回かミスすると次のチェックポイントまで飛ばしてくれるアイテムが出てくるのですが、なるべく使わないようにしていたものの、さすがにここでは使ってしまいました。最近は何回でもやり直せるようになったけど、この頃はまだ残機制だったもんな。ゲームオーバーになってまた最初から始めることを考えると、すべこべ言ってられませんでした。戦略的撤退というやつですかね。第5位は、ソニックと秘密のリングより、ナイトパレスのダイハードミッション。今作には、各ステージにゴールにたどり着く、敵を一定数ターすなどのミッションが設定されており、物語を進めるためにはこれらのミッションをクリアする必要があります。そしてダイハードミッションとは、一度もミスせずゴールする、というミッションです。ダメージを受けるのはセーフで、あくまでも死ななければいいので通常であればそこまで難しいミッションではないのですが、このナイトパレスのダイハードミッションは話が別。というのも、敵やわなの数が桁違いに多いんです。複数の敵や罠が組み合わさって配置されていることがほとんどで、本当にうまく立ち回らないとダメージを受けてしまいます。さらにこのゲームはソニックが自動で前に進む仕様になっているため、本小回りが効きません。操作も普通のコントローラーじゃなくて E リモコンを振ったり傾けたりする直感的なやつだったから、余計難しそう。反射神経が鈍い身からするときつい。こうした仕様で敵と罠を避けきるのは至難の技で、一つ避けたと思っても何かに被弾してしまいます。ステージ上にリングも落ちていますが、ダメージを食らう頻度の方が多いため全然追いつきません。特にステージ後半のこの部分は最も攻撃が激しく、普通に進むと避けきるのは不可能。スピードブレイクという必殺技を使う必要があります。逆に言えば、ここまでは必殺技を温存しなければならないということなので、必殺技ゲージの管理も重要です。そして極めつけは、ステージの最終パート。ここでは目の前がトゲの壁になっており、進むことができません。どうやって進むのかというと、この辺りの敵を一掃した後に後ろに戻る必要があるのです。自動で進む今作において戻るというのはほとんどない動作で、初見時は全く気づかず泣きそうになりました。ここまで来るのでヘトヘトなのに、最後に頭を使わなきゃいけないのか。これはなかなかの基地構成だぜ。第4位は、シャドウザヘッジホップより、コズミックホール。このステージは、今作のラストステージの一つです。一つこのゲームはマルチエンディングシステムになっているため、ラストステージが複数用意されているのです。その中の一つが、このコズミックボール。このステージでは、崩壊する宇宙ステーションの中を進んでいきます。そのためのっけからこのような落下する足場を伝って進むことになり、油断するとすぐに落ちてしまいます。もちろん落ちると一発でアウトです。しっかりタイミングを測れば渡れるのですが、このステージには時間制限があるため、どうしても焦りが出てしまいます。
、そして無理に進もうとして落ちるという、負の連鎖に陥るのです。わかりやすく難しいステージだな。足場が小さいのも難易度を上げてそう。さらにステージ後半では、この落下する足場が回転し始めます。乗り移るタイミングがさらにシビアになるので、少しのズレが命取りです。特にこの縦回転する足場はすぐに移動しないと落ちてしまうため、タイミングを測る余裕もありません。難しいギミックとか理不尽な仕掛けがあるわけじゃなくて、シンプルに全体の難易度が高いステージなんだな。さっほど述べたいくつかのラストステージの中でも、一二を争う高難易度ステージです。ちなみに今作のエンディングを全て見るためには、このステージを2回クリアする必要があります。全エンディングを見ないとラストシナリオが解放されないので、物語の結末を見るためには周回プレイ必至ですね。うわお。第3位は、ソニックワールドアドベンチャーより、スカイスクレーパー。今作は各ステージに昼パートと夜パートがありますが、今回紹介するのは夜。ソニックザウェアホックでプレイするコースです。このステージは夜の無線道を進んでいくステージなのですが、常に交渉を進むことになります。さらに半分以上がアスレチックのようなギミックを駆使して進んでいく構成になっているため、とにかく落ちまくるステージです。下に足場があるわけでもないので、落下すると一発アウトになります。そしてこのステージ最大のトラウマポイントは、こちらの鉄骨あたり。鉄骨渡り自体は他のステージにもあるのですが、ここの鉄骨には左右にトゲがついているのがわかるかと思います。通常ですと少しバランスを崩しても口に捕まって助かるのですが、ここの鉄骨にはトゲがついているので、バランスを崩すと一発で奈落の底へ真っ逆さまです。さらにえげつないことに、場所によっては一定時間上に乗ると落下する鉄骨もあります。うわ、これは厳しい。落ち着いて進むこともできないのか。このようなまっすぐな場所ならまだいいのですが、後半になるとこの落下する鉄骨の上で方向転換する羽目になります。しかもとんでもないことに、この鉄骨渡り中はカメラの操作ができないのです。嘘やん、曲がる時とかどうするんだ自動でカメラが動くのにうまく合わせるしかありません。そ、そんな。そんな操作性も相まって、難しいステージが多い今作の中でも、ここは特に難易度の高いステージに仕上がっています。集中力が必要な仕掛けが多くて疲れそうだな。ちなみにステージ自体も長く、私が初プレイした時はゴールまで20分近くかかりました。20分そんな、バカな。第2位は、ソニック・ザ・ヘッジ・ホップのソニック編より、クライシス・シティ。このステージは荒廃してしまった未来の世界で、ソニック・ザ・ヘッジ・ホップを代表するステージと言えます。ソニック20周年記念作のソニック・ジェネレーションズでもリメイクされたので、印象に残っている方も多いかと思います。そんなクライシスシティのトラウマポイントは、この自動走行パート。このパートではソニックが自動で前に進んでいくため、プレイヤーは左右の動作とジャンプで障害物を避けていきます。自動走行パート自体は他のステージにもあるのですが、クライシスシティでは通常の障害物に加えて、後ろから車が飛んできます。もちろんこの車に当たったらダメージを食らうのですが、鬼畜なことに、車の破片にも当たり判定があるのです。急に目の前に破片が飛んでくると避けるのはほぼ不可能。そのため常にリングを探し求める羽目になります。こんな小さな破片でもダメージ食らうのか。至るところに散らばっているし、避けきるのは難しそうだな。これだけでもかなりの難易度ですが、さらにこのステージのトラウマレベルを上げているのが、自動走行パートの仕様です。このパートでは、ジャンプ中に動くことができません。つまり、ジャンプの直前に向いていた方向に飛ぶことになります。そのため、焦って変な向きでジャンプしてしまうとこうなるのです。こんなに避けるもの多いのにソニックの向きまで気にしなきゃいけないのか。そんなの無理だよー。まだあります。嘘やん。このパート終わる程度進めると、視点が切り替わってソニックと向かい合う形になります。車がどこから来るか見えるようになるので一見良さそうですが、その代わりリングが見えなくなります。さっほど言ったようにこのパートではダメージありきなので、リングが取れないのは死活問題です。かといって無理に取りに行こうとすると車の餌食に、心が折れそうになるな。一生クリアできないんじゃないかとさえ思わされた、今作切ってのトラウマステージです。ハイアル第1位は、ソニックワールドアドベンチャーより、エッグマンランド。このステージは、ソニックワールドアドベンチャーのラストステージです。全体的に難易度の高い今作の最終ステージというだけあって、とんでもないコースに仕上がっています。このステージでは通常のソニックとエアホップを交互に切り替えながら進んでいくのですが、どちらのパートもこれまでの難しいギミックをこれでもかと詰め込んだ構成です。正直ステージ全てがトラウマと言っても過言ではないのですが、中でも個人的にきつかった箇所は、こちらのパイプ渡りのパートです。3位で紹介したトゲ付きの鉄骨と同様、こちらのパイプも口を掴むことができないので、バランスを崩すとアウトです。
加えて曲がり角が直角ではなくカーブになっているので、非常に曲がりづらい構成になっています。地軸度がさらにパワーアップしてるぜ。それだけではありません。このパートでは、この不安定なパイプに飛び移る箇所があります。それがここです。壁からパイプに飛び移るギミックなのですが、うまくパイプの中心に乗れないと滑り落ちてしまいます。少しのズレが静止を分けるので、非常に集中力が必要なギミックです。またここを越えたとしても、次はこのような動くトゲを避けるギミックが待っています。休む間もない。さすが1位なだけあって、むちゃくちゃ難しそうなステージだな。実は、まだあるんです。えというより、このステージの本当のトラウマポイントをまだお伝えしていないんです。ほ、本当のトラウマポイント何なんだそれは実はこのステージ。とにかく長いんです。このステージは、通常のソニックとエアホップを交互に切り替えながら進んでいくとお伝えしましたが、なんと5回も切り替えるのです。つまり以下のような進み方になるので、合計6つのパートを攻略することになります。そしてパートによっては、次の切り替えポイントまで10分以上かかることもさらにあります。10分のパートが6つということは、ゴールまでに1時間かかることもあります。な、なんだってー。もちろん慣れればもっと早く攻略できるようになりますが、少なくとも初見だと1時間コースになる可能性が高いです。あ、あまりの数字に言葉が出ないぜ。しかも各パートがとんでもない難易度ですから、最後はもう気力との戦いになります。これまで色々なソニックをやってきましたが、正直個人的にはダントツ1位のトラウマステージです。以上、3D ソニックトラウマステージトップ10でした。どれも強烈なステージだったな。今回紹介したステージはどれもかなりの難易度を誇っていますが、簡単なステージだけでもつまらないので、いいアクセントになっていると思います。またこういったトラウマステージがあるからこそ、ファン同士の話が弾むというものです。ということで、皆さんのトラウマステージもぜひコメント欄で教えてください。たくさんのコメント待ってるぜ。これからもいろんな人にソニックの魅力が伝わるよう頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。